হ্যালো এভরিওয়ান স্যালারি নেগোসিয়েশন টেকনিক্স তো প্রতিটি জবের ক্ষেত্রে আমরা যখন নতুন ইন্টারভিউ দিতে যাই সেক্ষেত্রে স্যালারি নেগোসিয়েশন খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ আমরা যদি ভালোভাবে স্যালারি নেগোসিয়েট না করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের ডেজার্ট রেজাল্টটা পাব না আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল সেই এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আমরা জবটি পাব না তো অ্যাজ এ জেনারেল রুল স্যালারি নেগোসিয়েশনের টেকনিক কী হতে পারে বা আমরা কতটুকু আস করব আমাদের এক্সপেক্টেড স্যালারি বলবো একটি ইন্টারভিউয়ারের কাছে সেটা আমরা আজকে দেখব তাহলে আমরা যদি দেখি ইমাজিন ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এ কোম্পানি অ্যান্ড ইউর স্যালারি স্ট্রাকচার অ্যাজ ফলোস আপনি বর্তমান একটি কোম্পানিতে জব করছেন তো নেক্স ওয়াইজ যে একটি কোম্পানিতে আপনি এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছেন বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে আছেন তো আপনার বর্তমানে গ্রস স্যালারি হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার বোনাস হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা যেটি আপনি বছরে দুবার পান হয়তো আপনি দুই ঈদে পান তাহলে আপনার রিয়ালি স্যালারি হচ্ছে এই পঞ্চাশ হাজারকে বারো দিয়ে গুণ দিলে এবং এই পঁচিশ হাজার বোনাসকে দুই দিয়ে গুণ দিলে ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এই ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি এক বছরে ইনকাম করেন আপনার বর্তমান কোম্পানি থেকে তাহলে এই ছয় লাখ পঞ্চাশকে যদি আমরা বারো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আপনার মান্থলি বেনিফিট হচ্ছে চুয়ান্ন হাজার একশো সাতষট্টি টাকা বা পঞ্চান্ন হাজার টাকা বা চুয়ান্ন হাজার টাকা ধরতে পারেন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট উড বি ইউর এক্সপেক্টেড স্যালারি আপনার এখন এক্সপেক্টেড স্যালারি কত আপনি যখন একটি কোম্পানিতে যাবেন আপনি এক্সপেক্টেড স্যালারি কত টাকা বলবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ এ জেনারেল রুল আমরা বলে থাকি আস্ক থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মোর দেন ইউর মান্থলি বেনিফিট আপনার এখানে ক্যালকুলেশন করে যে বেনিফিটটা আসছে এটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেশি আপনি চান বা মোর ও লেস সিমিলার তো এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখি এই অ্যামাউন্টটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে তেহাত্তর হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে আপনি এটা আশেপাশে সত্তর হাজার বাহাত্তর হাজার বা পঁচাত্তর হাজার টাকা আপনার এক্সপেক্টেড স্যালারি হিসেবে ইন্টারভিউয়ারের কাছে চাইতে পারেন এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে বাট অ্যাজ এ জেনারেল রুল থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট একটি ক্যালকুলেশন আপনারা করে নেবেন এখন একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কত টাকা স্যালারি এমপ্লয়ার অফার করলে আপনি সেই জবটি করার জন্য অ্যাগ্রি হবেন তো অ্যাজ এ জেনারেল রুল আমরা বলে থাকি ডু নট স্যাটেল ইফ দি কোম্পানি অফার্স লেস দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ইউর কারেন্ট গ্রস স্যালারি আপনার কারেন্ট গ্রস স্যালারি ছিল পঞ্চাশ হাজার আপনাকে নতুন কোম্পানি যদি এইটার অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট সহ আপনার স্যালারি অফার না করে তাহলে আপনার জয়েন করা উচিত নয় আপনি হয়তো এটা অবভিয়াসলি একটা জাজমেন্টি বিষয় এবং ম্যান টু ম্যান এটি ভ্যারি করে বাট আমরা যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করি সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি মানে যদি কম হয় সেক্ষেত্রে আপনার জয়েন করা উচিত নয় তো আপনার যদি গ্রস স্যালারি হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এটার মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ বাষট্টি হাজার পাঁচশো বা এর কম যদি আপনাকে অফার করে সেক্ষেত্রে আপনার না করে দেওয়াটাই বেটার কারণ একটা নতুন জবে আমরা যখন যাই আমাদের টার্গেট হচ্ছে একটা স্যালারি ইনক্রিমেন্ট এবং একটি বেশি স্যালারি পাওয়া তো এটাই যদি আমরা না পাই তাহলে আমাদের নতুন জবে গিয়ে আর কী লাভ হবে তো সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে তো আপনি তাহলে আপনার স্যালারি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এবং বোনাস ক্যালকুলেট করে এত টাকা আসে আপনি ক্যালকুলেট করে যে টাকাটি পাবেন তার সাথে থার্টি বা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি অ্যাড করে আপনার এক্সপিরিয়েন্স স্যালারি বলবেন এবং আপনি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা আপনি থার্টি পার্সেন্টও ধরতে পারেন এর কম যদি আপনাকে অফার করে তাহলে আপনার জয়েন করা উচিত নয় সেই জবের জন্য কিন্তু সব ক্ষেত্রে এক্সেপশন থাকে এখানে কি এক্সেপশন আছে সেটা আমরা দেখি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সুইচ জব বিকজ ইউর কারেন্ট জব ইজ হার্মফুল ফর ইউর ক্যারিয়ার দেন স্যালারি শুড নট বি মেন থিং এখানে বলেছে যে যদি আপনার কারেন্ট জবটা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য হার্মফুল হয় ফর এক্সাম্পল আপনার এনভারনমেন্টটা টক্সিক আপনি ওয়ার্কিং কালচার একদমই অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন না এখানে ক্যারিয়ার গ্রোথ খুব কম প্রমোশন হচ্ছে না আপনার বস ভালো না সেক্ষেত্রে আপনার শুধু স্যালারির দিকে তাকিয়ে জব সুইচ করাটা বেটার ডিসিশন হবে না সেক্ষেত্রে স্যালারি ছাড়াও নতুন কোম্পানিতে আপনার ক্যারিয়ার গ্রোথ কেমন হবে সেটি একটি বিবেচ্য বিষয় এবং সেক্ষেত্রে স্যালারি সমান বা একটু বেশি বা খুব বেশি না হলেও আপনার জয়েন করা উচিত দেখুন এখানে লিখেছি ইফ ইউ আর বিং অফার্ড এ স্যালারি ইকুয়াল টু ইউর কারেন্ট জব then you should switch if that new job offers you better career opportunity in long run so long run is a better opportunity thake kono job e ar salary jodi apnar bortoman job e samano hoy ta apnar join kora uchit jodi apnar current job e career growth ekdom kom thake ebong apnar ekhane future e apni temon kono kaj o shikhte parchen na bortoman ebong future e parben na shei khetre apnar switch kora tai better option hobe তো স্যালারি নেগোসিয়েশনের আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাজ এ জেনারেল রুল একটি টেকনিক জানলাম নেক্সটে আমরা স্যালারি নেগোসিয়েশনের আরও ডিটেলসে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ